சில ஆண்களுக்கு ஏற்படுற வக்ர எண்ணம் தன்னோட எதிர்பாலினத்தை பாதிக்கிறது மட்டும் இல்லாம சில நேரங்கள்ல அவர்களையும் அது பாதிச்சிடுது தன்னோட மனைவி இறந்த பிறகு ஒருத்தருக்கு ஏற்பட்ட வக்ர எண்ணம் இன்னைக்கு அவர் கொலையாகிறதுக்கு காரணமாயிருக்கு யார் அவர் என்ன நடந்தது சேலம் மாவட்டம் கெங்கவள்ளி அருகே உள்ள ஆணையம்பட்டி ஊராட்சி அம்பேத்கர் நகரை சேர்ந்தவர் விவசாயி ராமர் உடல் நலக்குறைவால் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் இவரது மனைவி இறந்து விட்டதால் மகன்களுடன் வசித்து வந்த ராமர் அங்குள்ள ஏரிக்கரை குரவன் காலனி பகுதியில் இருக்கும் தனக்கு சொந்தமான தோட்டத்தில் விவசாயம் செய்து வந்தார் கடந்த திங்கட்கிழமை இரவு நான் தோட்டத்தில் உறங்க போகிறேன் நீங்க பத்திரமா வீட்டிலேயே தூங்குங்க என தனது மகன்களிடம் சொல்லிவிட்டு சென்றிருக்கின்றார் ராமர் ஆனால் செவ்வாய்க்கிழமை காலையில் அவர் வீடு திரும்பவில்லை தோட்டத்தில் ஏதாவது வேலையாக இருப்பார் என நினைத்து மகன்கள் காத்திருந்த நிலையில் காலை பத்து மணியை கடந்தும் ராமர் வீட்டிற்கு வரவில்லை இதனால் அவரது மகன்கள் இருவரும் தங்களது உறவினர் ஒருவரை அழைத்துக் கொண்டு தோட்டத்திற்கு சென்றனர் அங்கு பார்த்தபோது மின்பயிர்களை கையில் பிடித்தபடி உடலில் காயங்களுடன் பிணமாக கிடந்திருக்கின்றார் ராமர் இதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்த அவரது மகன்கள் உள்ளிட்ட மூன்று பேரும் ஊர் மக்களுக்கு தெரிவித்து கெங்குவள்ளி காவல்துறையினருக்கும் தகவல் கொடுத்தனர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் ராமரின் உடலில் இருந்த காயங்கள் அடிப்படையில் அவர் மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்திருக்க வாய்ப்பில்லை என்ற முடிவுக்கு வந்த காவல்துறையினர் யாரோ அடித்துதான் கொன்றிருக்க வேண்டும் என சந்தேகித்தனர் அதன்படி விசாரணையில் இறங்கிய நேரத்தில் தான் ராமர் நடத்தை தொடர்பாக ஏற்கனவே சில நாட்களுக்கு முன்புதான் அவரின் உறவினர்கள் மட்டத்தில் ஒரு பஞ்சாயத்து நடந்து முடிந்திருப்பது தெரிய வந்தது தோட்டத்திலிருந்து பிணமாக மீட்கப்பட்ட இந்த ராமரின் சித்தப்பா மகன் களியமூர்த்தி இவரது தோட்டமும் ராமரின் தோட்டமும் அருகருகேதான் இருக்கின்றன சில மாதங்களுக்கு முன்புதான் ராமரின் மனைவி உயிரிழந்தார் என்பதால் அவர் துக்கத்தில் இருப்பார் என்றுதான் அவரது தம்பி களியமூர்த்தி உட்பட அக்கம் பக்கத்தினர் அனைவரும் நினைத்துக் கொண்டிருந்தனர் ஆனால் ராமரோ அவரது மனைவி உயிரிழந்த பிறகு அடிக்கடி களியமூர்த்தியின் மனைவியிடம் எல்லை மீறி நடந்து கொள்ள முயற்சி செய்தபடியே இருந்திருக்கின்றார் தோட்டத்தில் அந்த பெண் தனியாக வேலை செய்யும் போதெல்லாம் அங்கு செல்லும் ராமர் இரட்டை அர்த்தங்களில் பேசுவது கையை பிடித்து எழுப்பது என அநாகரிகமாக நடந்து கொண்டிருந்திருக்கின்றார் பலமுறை இதை சுயமாக கண்டித்து பார்த்த அந்த பெண் ராமரின் அத்துமீறல்கள் அடங்காததால் தனது கணவர் களியமூர்த்தியிடம் சொல்லி இருக்கின்றார் இதை கேட்டு வேதனையடைந்த களியமூர்த்தி உறவினர்கள் முன்னிலையில் ராமரை அழைத்து கண்டித்திருக்கின்றார் அதன் தொடர்ச்சியாக உறவினர்கள் சேர்ந்து ராமரை அருகில் உள்ள கருப்பசாமி கோவிலுக்கு அழைத்து சென்று இனிமேல் என் தம்பி களியமூர்த்தி மனைவியிடம் தவறாக நடந்து கொள்ள மாட்டேன் என சொல்லி சத்தியம் செய்யுமாறு கேட்டுள்ளனர் அதற்கு ராமரும் என்னால் எந்த பிரச்சனையும் இனி வராது என சத்தியம் செய்துள்ளார் இந்த சம்பவங்கள் நடந்த பிறகுதான் ராமர் கொல்லப்பட்டிருக்கின்றார் என்பதை அறிந்த காவல்துறையினர் களியமூர்த்தி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரை அழைத்து விசாரித்துள்ளனர் முதலில் தங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது என்று சொல்லி மறுத்த அவர்கள் பின்னர் திங்கட்கிழமை நடந்த விஷயத்தை விவரித்திருக்கின்றனர் அதன்படி திங்கட்கிழமை தோட்டத்திற்கு சென்றிருந்த ராமர் பக்கத்து தோட்டத்தில் வேலை பார்த்து கொண்டிருந்த களியமூர்த்தியின் மனைவியிடம் உறவினர்கள் மத்தியில் செய்து கொடுத்த சத்தியத்தையும் மீறி மீண்டும் தவறாக நடக்க முயன்றுள்ளார் உடனே தோட்டத்திலிருந்து வீட்டிற்கு ஓடோடி சென்ற அந்த பெண் தனது கணவர் களியமூர்த்தி மற்றும் தந்தை ஆகியோரிடம் இதை சொல்லி கதறி அழுந்திருக்கின்றார் இதனால் ஆத்திரமடைந்த அவர்கள் ராமரை ஒழித்து கட்டியே தீர வேண்டும் என கொந்தளித்துள்ளனர் இதையடுத்து இரவில் ராமர் தோட்டத்தில் இருப்பதை அறிந்த களியமூர்த்தி தனது மனைவி மாமனார் மற்றும் மேற்கொண்டு இரண்டு பேருடன் அங்கு சென்றிருக்கின்றார் அங்கு உறங்கிக் கொண்டிருந்த ராமரை எழுப்பி கையில் வைத்திருந்த மண்வெட்டியின் கைப்பிடி கட்டையால் தாக்கியுள்ளனர் 
அந்த தாக்குதலால் நிலை குலைந்து போன ராமர் அந்த இடத்திலேயே உயிரிழந்திருக்கின்றார் இதையடுத்து மின்சாரம் தாக்கி ராமர் உயிரிழந்ததை போல அனைவரையும் நம்ப வைக்க நினைத்தோம் அதனால்தான் ராமர் தனது கையில் மின்வயரை பிடித்திருப்பது போல ஜோடித்து விட்டு சென்றோம் என களியமூர்த்தி உள்ளிட்ட மூன்று பேரும் வாக்கு மூலம் கொடுத்துள்ளனர் இதையடுத்து களியமூர்த்தி அவரது மனைவி மாமனார் ஆகிய மூன்று பேரையும் கைது செய்த காவல்துறையினர் தலைமறைவாக உள்ள மற்ற இரண்டு பேரையும் தேடி வருகின்றனர் பாலியல் தொல்லைக்கு ஆளாகிற சில பெண்கள் சட்ட ரீதியான பதிலடி கொடுக்குறாங்க சில பெண்கள் தன்னிச்சையாகவோ அல்லது குடும்பத்தினரோடையோ சேர்ந்து எடுக்கிற சில முடிவுகள் இப்படி தவறான சம்பவங்களாக மாறிடுது உணர்ச்சி வசப்பட்டு எடுத்த இந்த முடிவுனால தான் இன்னைக்கு கொலையாளிகளாக மாறியிருக்காங்க